und des Heiligen Geistes. Amen. Zu diesem vierten Sonntag im Advent heiße ich Sie herzlich willkommen in Ihren Wohnungen, in Ihren Häusern und Stuben aus der St. Laurentiuskirche zu Sato mit dem biblischen Wort für diesen Sonntag und die vierte Woche im Advent, wo es im Philipperbrief heißt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nahe. Das werden wir heute sehen und erleben, wenn die Pfadfinder vom Stamm Nimrod uns das Friedenslicht aus Bethlehem in unsere Kirche tragen werden. Das werden sie zu Hause erleben, weil wir aufgrund der Corona-Lage keine Präsenzgottesdienste mehr in unserer Kirche feiern, sondern sie jetzt auf diesem Wege online zum Mitfeiern des Gottesdienstes am vierten Advent einladen. So lasst uns zu Beginn auf die Melodie und die Worte des Liedes Wir sagen euch an, den lieben Advent hören. Thank you. 
das liebe Gemeinde hat auch Maria zu hören bekommen, dass Gott der Herr nahe ist, als Kind in ihrem Bauch. Meine Seele, so heißt es im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilers. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Macht angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist, und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wäre für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hochfertig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
zu unserem Herzen. Ich halte jetzt mal die große Laterne, die du mitgebracht hast. Und irgendwo hat diese Laterne auch eine Öffnung. Siehst du? Das war noch mal, noch mal. Guck mal. Jetzt nehmen wir mit unserem Streichholz das Licht hier raus. Ein Hoffnungsleuchten aus der Geburtskirche von Jesus aus Bethlehem bis hierher in die St. Laurentiuskirche zu Saarburg getragen, behütet, dass es nicht ausgeht von Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Und heute Guck mal, kannst du mal zu mir neben mich kommen, dass wir dich auch sehen kannst, dich mal hier hinstellen. Heute, guck mal da hin, auch von dir. Jetzt darfst du den mal wieder zumachen. Und wir beide stellen diese Laterne da auf den Stuhl. Dann darfst du dich wieder auf deinen Platz setzen. Tragt in die Welt nun ein Licht. Gerade in diesem Jahr der einfache Text große Bedeutung tragt zu den Alten ein Licht, tragt zu den Kranken ein Licht und damit zu all denen, die in dieser Zeit der Pandemie besonders gefährdet sind. Von dem Coronavirus besonders gefährdet sind, an Covid-19 zu erkranken. Zu Ihnen wie zu allen anderen auch, zu dir und zu mir, will dieses Licht aus Bethlehem ein Hoffnungsleuchten senden. Fürchte dich nicht. Das sind die Worte, mit denen der Engel zu Maria kommt und ihr sagt, dass sie ein Kind gebären wird, dass der Sohn Gottes ist, dass sie Gott selbst in die Welt bringen darf. Und daraufhin lobt sie Gott mit den Worten, die wir eben als Zeichen gehört haben. Fürchte dich nicht, das sind die Worte, die Engel sagen, wenn sie uns Menschen treffen. Das ist die Botschaft, die sie uns bringen sollen von Gott, die Gott selber bringt, indem er Mensch wird im Stall in Bethlehem. Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist das, die Botschaft, die das Hoffnungsleuchten des Lichtes, des Friedenslichtes aus Bethlehem in eine Welt bringt, in der Furcht und Angst, in der Krankheit und Krieg auch 2000 Jahre nach der Geburt Christi nicht verschwunden sind. Aber in der diese Botschaft bis heute hin 
immer wieder gesagt, gepredigt, gehofft und geglaubt wird. Diese Botschaft, die von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern so gelebt wird, dass sie so ein Licht behüten und von einer Hand in die andere gehen, um zu zeigen, dass auch so etwas Zerbrechliches, so etwas leicht Verlöschendes wie ein Licht, das Licht einer Kerze, über Tausende von Kilometern reisen kann, wenn es da Menschen gibt, die auf es und aufeinander Acht geben. Welch eine Botschaft, liebe Gemeinde, für dieses, für diese Adventszeit und für die Weihnachtszeit in diesem Jahr. Fürchtet euch nicht. Wenn ihr aufeinander Acht habt, dann kann Hoffnungsleuchten bis in eure Stube kommen. Dann kann Gott selbst auch noch auf das Krankenbett, auch noch auf die Intensivstation kommen. Fürchtet euch nicht, denn der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, so dass ihr Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist die Botschaft, liebe Gemeinde, die das Friedenslicht in diesem Jahr als Hoffnungslicht in unser Dorf bringen will. Fürchtet euch nicht. Gott kommt und lässt euch hoffen. Wie viele hoffen darauf, dass es im nächsten Jahr besser wird, dass es im nächsten Jahr wieder mehr möglich sein wird miteinander und beieinander zu sein. Wie viel Hoffnung in diesen Tagen, dass die Impfstoffe wirken und keine Nebenwirkungen zeitigen. Hoffnungsleuchten will zeigen, dass Gott in jede Not und in jede Einsamkeit hineinkommt. Hoffnungsleuchten, das zeigen wir auch an unserer Kirche in diesen Weihnachtstagen. Eine Einladung. Weihnachten einmal ganz anders zu feiern. Nicht mit einem Gang in einen vollen Weihnachtsgottesdienst, mit fröhlichem und lautem Gesang der allbekannten Weihnachtslieder, sondern vielleicht eher so wie Maria und Josef dem kleinen Jesuskind nach der Geburt auf einem Esel durch Wald und Feld. Sie damals auf der Flucht vor dem König Herodes, der nach dem Leben des kleinen Kindes trachtete. Wir nicht auf der Flucht voreinander, aber 
doch mit Abstand voneinander, um dem Virus nicht die Möglichkeit zu geben, sich leicht zu verbreiten und zu vermehren. Vielleicht ist diese Weihnachtszeit ja eine, die uns ganz besonders noch einmal, vielleicht zum ersten Mal, ganz besonders auf die Stille und die Einfachheit des ersten Weihnachtsfestes zurückweist. Ein Spaziergang, ein Zusammensein im kleinsten Kreis, Maria und Josef und das Kind im Stein. Fürchtet euch nicht, sagt der Engel genau in diese Situation hinein. Fürchtet euch nicht, sagt das Friedenslicht aus Bethlehem genau in diese unsere Zeit und Situation hinein. Denn der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, sodass ihr Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als all unser Verstehen und all unser Begreifen, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, die Gottesdienste in unserer St. Laurentius Kirche sind bis auf Weiteres abgesagt. Auch, um Raum zu haben für das Offenhalten unserer Kirche, für Menschen, die Abschied nehmen müssen. Auch weiterhin können wir Beerdigungen in unserer Kirche mit einem Kreis von bis zu 46 Personen feiern. Und wir halten unsere Kirche offen zum stillen Gebet, zur Einkehr und Besinnung, immer Sonnen- und Feiertags zur Kirche, Zeit von 11 bis 12 Uhr, nur in kleiner Gruppe. Aber doch, vielleicht am heutigen vierten Advent mit einer Laterne ausgerüstet, auch über die Weihnachtstage wird das Friedenslicht in unserer Kirche brennen. Und Sie können es von 11 bis 12 Uhr an Sonn- und Feiertagen mit nach Hause nehmen. Unsere geschmückte Kirche bewundern. Dann wird auch der Tannenbaum hinter mir im vollen Glanz erstrahlen, die Orgel hören, die Hände falten, Gott einkehren lassen, bei dir in deinem Herz. Bleibt wo immer möglich zu Hause. Bleibt behütet. Da 
Geist will auch die Kirche zeigen, sodass ihr in Gottes Haus bleibt und hier behütet beten können. Die Kollekte, die in den Opferstock der Kirche gelegt werden kann, ist an diesem Sonntag bestimmt für die Pfadfinderinnen und Pfadfinder vom Stamm Nimrod, die schon darauf hoffen, im nächsten Jahr wieder ihre Gruppenaktivitäten starten zu können. Und nun segnet der dreieinige Gott uns und alle Glieder unserer Gemeinde nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Herbei, o Erdlöhe. Wie im Himmel, so auf Erden. 
unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht es denn hin in eure Häuser mit dem Hoffnungsleuchten des Advents und der Weihnacht und seid gestellt unter den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr hat zu leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke 